，这该不会是玉玺了吧？当然不会。臣妾体弱，皇上赏了做太原药喝了这么些年，也未有动静。太医师说过，臣妾子嗣渊博。李月，奴才在，传其入。这。如何？呃，恭喜皇上，淑嫔娘娘的脉象是喜脉，已经两个月了。真的？确定无误。好，甚好。臣妾恭喜皇上，恭喜淑嫔，恭喜皇上。盼了这么些年了，本都以为没了指望，这半年来连做太药都是有一碗没一碗的喝着，谁能想到竟然真的有了？那是你情真意切，老天眷顾，碎了你的心愿。啊，那做太药本是强壮底子后助运的。淑嫔娘娘服用多时，身体健壮了，自然是有喜了。齐太医说的是，那本宫之后的身孕就有劳齐太医了。是，还请皇上允准。啊，既然你喜欢，朕就让齐汝照顾你便是了。你嫔位多年了，如今遇喜，就谨为妃位吧。臣妾多谢皇上。恭喜皇上，恭喜淑妃姐姐。今天妹妹来的还真是巧，真想沾沾姐姐的喜气啊！多谢令嫔，皇上，那臣妾便先回去休息了。好。皇上，臣妾陪淑妃妹妹一起回去，她刚刚有孕，别疏漏了什么才好。皇后有心了。齐如，在，怎么回事？淑妃娘娘突然遇喜，想必是那做太药没有按时喝下的缘故。皇上您仁心，所以那做太药的药性是极为温和的，并非是绝育之物。每次临幸后喝下，可保无虞。从前都是进宝看着淑妃喝下的，可谁知，淑妃竟然悄悄地停了。淑妃是不是知道这做太药不妥？那未必。想是淑妃娘娘对子嗣之事已不再指望，所以没有按时喝下，反倒是意外得子。臣请旨，淑妃娘娘身孕之时，该如何处置？至此无辜啊！罢了。他既有夫妻玉玺，保住孩子，替淑妃好好照顾龙胎。是。听纯贵妃说，刚玉玺的时候会怕冷，你那被窝要换的柔和厚实些。御膳房也会天天送子母的汤饮过来。姐姐喜欢用什么，我亲自给你准备。多谢皇后娘娘关怀，多谢令嫔。你也真是太不仔细了，自己有了身子都不知道。太医总说，臣妾身子孱弱是不能有的，哪里想得到有今日呢？姐姐得宠多年，这玉玺是迟早的事儿。入宫这么多年，盼了这么多年，终于有了身孕。这个孩子是我和皇上的骨血融合而成，从此后
，这天地间就有了我与皇上不可分割的连结。只有这样，才不枉我来这一场。喝了，反倒就有了吗？你胡说些什么？奴婢也说不上来。丹竹，您就先把药停一停吧，把这药渣送到宫外，给宫外的大夫瞧瞧。你是银心，这药不对。奴婢也不清楚，但总觉得多留心眼吧。谁让淑妃是把药停了才遇喜的呢？本宫叫你去办，办好了正中有赏。时隔这么多年，哀家以为，淑妃能够得宠不衰，就已经不错了。这还突然有了，皇上宠爱了淑主那么多年，也放下心了。人非草木，淑妃一片痴心，皇帝总该明白。哎，淑主呀，吃贵在太痴心。才不肯像梅嫔那样为太后探听消息，为您进言。叔主也是可怜，不知道皇上这些年一直防着他呢。不知道有时候比知道强。糊涂啊，未必不是福气。至于淑妃，一直不大肯为哀家做事，甚是个不听话的棋子。哎呀，以后有了孩子，叔主的心呀。更向着皇上了。那要是孩子生下来，就归哀家抚养呢？那叔主一定会乖乖听话的。嗯，傅家，前几日，山东巡抚进贡来的东阿阿娇，你去送给淑妃，让她好好养身子，生个白白胖胖的阿哥。是。春山姐姐，上回您托我给您问的方子，在惠武出宫采买东西时，一并交给您的姑母了。这个是您姑母给您的回信，就是我不太识字，不知道上面写的是什么。啊，这是我自己看病的一个偏方，但是只有家里人知道。哎呀，辛苦公公了。哎，谢谢春山姐姐。就怀上了，咱们赶紧把这药停了，就没事了。淑妃她为什么停药了？那她不喝，为什么不告诉本宫呢？不会的，咱们这药是悄悄喝的，她不会知道的。倒
不是皇后，您在她跟前是说过这事儿的。是啊，皇后屡次见到本宫和淑妃，都要提起，少喝做丹药，最好不喝。看来皇后也是知道此事的。主可是为了皇后娘娘，又是跪求皇上，又是整治家贵妃的呀。本宫做小腹地，奉承侍候，却换不来皇后一句真心话。这皇后真是铁石心肠。你又见到齐汝，到皇娘的宫里去了？是，有好几回了。这不是太医请安问脉的时候，而且齐太医身边没有跟着随侍的太医院内监，所以奴婢觉得奇怪。齐汝是伺候朕的太医，跑到慈宁宫去做什么？皇上可还记得，淑妃是太后送给皇上的人，而淑妃停喝了齐太医开的做胎药才有孕的。你的意思是，齐汝有意将此事泄露给淑妃，让她有孕？想来齐汝不敢，否则按淑妃的性子，早就闹起来了。此事总有蹊跷，朕记得，会先皇贵妃说过，齐汝替他医治，越医越病，不得子嗣。但要是没有朕的吩咐，齐汝怎么敢这么做呢？会贤皇贵妃的阿玛曾促成端淑长公主远嫁之事，太后心里一直不快。难不成皇额娘一早就安排齐汝对惠贤皇贵妃下手吗？朕身边的人竟这般为皇额娘周旋，连朕的嫔妃都敢暗害。皇上，奴婢先去彻查清楚这件事儿。若真的是齐太医违背了皇上的心愿，暗害了惠贤皇贵妃，到时皇上再处置不迟。好，你下去吧。自去岁以来，朝中一切安定，边地虽有骚乱，但迅速平定。如今，政通元和，朕打算奉皇太后南巡江浙，沿途体察民情。你们都说这天下富庶安定，可这富庶安定，朕都是在奏折上看到的，未曾眼见。圣祖也曾南巡，与官民同乐，朕是圣祖的子孙。理应效法。皇上圣明。太后说：“这是皇上第一次南巡，巡信的地方又是江南燕柔之地，陪同的嫔妃除了本宫之外，都是汉军旗。六宫的事儿，还是于妃料理着，她会好好照顾你。”多谢皇后娘娘美意。你看你现在，肚子都那么大了，孩子也会动了，多好。想来臣妾第一次见到皇上时，还以为以后再也见不到皇上了。哪知日后真能到皇上身边，还能有皇上的孩子。臣妾知道，皇上喜欢诗词汉墨，又懂得琴棋书画，就几乎没有什么是他不会的。原来我熟读诗书，就是为了要走到这个倾慕的人身边去。本宫也是替你高兴。这满宫上下这么些人，他们看皇上的眼神，他们的笑，都是赤裸裸的欲望。就只有您，只有您看皇上的眼神，和臣妾是一样的。嗯，主汗洗的厉害。来。还是好好养生吧。你是投胎，是会辛苦些。本该留下江雨冰伺候你，可他得皇上信任，要跟着皇上南巡。可惜，你可要格外仔细呀、啊。是，皇后娘娘关切，于妃姐姐细心，不会有碍的。
。本宫这次跟着皇上南巡，永琪也还小，所以只能托给于妃照顾。他又要料理后宫，未必可以事事齐全。你要是有什么拿不定主意的，就告诉于妃，她会差人递消息给本宫的。这个孩子，是臣妾与皇上情谊的见证，臣妾定会好好爱。但求平安生子，与皇上恩情如旧，绝无反复。说女子有孕会臃肿变丑，可淑妃依旧貌美如旧、啊。她得宠，不就是因为她的美貌吗？若美貌没了，可怎么办好呢？除了于妃，皇后最疼惜淑妃了，也该让皇后心疼心疼自己在意的人吧。主暂且无需记挂这些，此次能随皇上南巡。抓住皇上的心，才更要紧。皇上，奴婢查得惠贤皇贵妃用过的方子，悄悄找宫外的大夫问了，都说没问题。惠贤皇贵妃当年病重，药方没问题，问题也就出在药上。惠贤皇贵妃的药都是齐太医自己亲手配的，从不让旁人经手。这里面似乎是有蹊跷。齐汝为了可以讨皇额娘的欢心，就违背朕的意思，让淑妃有孕，让惠贤皇贵妃身死。那要是朕与皇额娘有了嫌隙，他会帮谁呢？皇上，齐汝的心思，朕不敢赌，也不愿意赌。朕的身边。用了那么久的人，都可以违背朕。朕的身边真没有可信之人了。皇上，您打算如何处置？照例，朕出巡，都会带着齐汝。朕倒要看看，齐汝一身的医术，能治得了别人，能不能也治得了自己？<笑>